真人的长相五官跟我们汉族有所区别，这句话说的一点毛病没有，因为我们真人也属于中华民族的一份子，只是目前没有列入党籍，有些比例很少。呃，在西藏呢，除了藏族以外，还有一个特殊的少数民族，是属于中华民族的一份子，但是目前没有列入到五十六个民族以内。他最近在林芝市区，所以我想现在去寻找一下他，给大家介绍一下这个特别的少数民族。那我们现在走吧。<笑>你好，那个三个人，嗯、呃，对他们是我的那个，嗯<笑>、呃，就是<笑>跟你聊聊一下那个呃，登人的，登人馆的一些东西，对，对对,对，我应该穿民族服装。Hello， 林金工，我们三号周明，亲爱的家长朋友们，大家好，我是你们的好朋友藏族姑娘周妈，感谢大家的支持。现在呢，我终于见到了我的朋友，首先呢，给观众介绍一下你。大家好，我是登人阿普。你现在可以给观众介绍一下登人族吗？对，登人就是屏幕前的朋友可能听到很陌生。登人是我们西藏地区最少的一个少数民族，主要分布在藏南地区的一个少数民族，就是洛巴跟洛巴一个地方的。但洛巴也是中国五十六个民族里面最少的一个少数民族，只有三千多。但是我们登人是属于五十六个民族以外的，只有一千多。但是大部分都在那个对面的印控区，印控区的藏南地区。你们是在茶余县对不对？对，我们主要分布在西藏林芝茶余县境内。那就是呃，在我们中国的哪些地方有那个登人族？只有西藏有吗？只有西藏才有。在西藏林芝，除了藏族、汉族、回族。也有蒙巴族、洛巴族、诺族、独龙族、黎苏族、纳西族、白族，还有一个就是没有列入五十六个民族之内的登人。这些民族一般都居住在林芝、察隅、墨脱等地，这些地方属于边疆，平时很少有人能了解到他们的生活习惯。还有一个问题就是，我想了解一下你们的那个生活习惯是什么样的，比如说饮食方面，你们主食啊之类的。饮食方面，因为我们那里是西藏海拔最低的地方，我们那里能盛产大米，我们主要的主食还是大米为主。但是藏巴也吃，因为毕竟都是从于生活在这个藏区西藏的一个少数民族，藏巴也就是互相互相感染嘛，互相交流。对，那你们就是因为海拔低可以种大米对吧？啊，对，大米自己种大米。对，因为西藏海拔最低的地方就是墨脱跟察隅，那里的海拔只有几百到一千多，能盛产出各种各样的热带的一些亚热带的一些东西。对吧？啊，那你们那边种青稞吗？青稞的话是不种，青稞主要是海拔比较较高一点的地方，但种的也有，但是少部分。我们主要种的是大米啊，然后还有一些我们藏南地区的一些，比如说鸡爪谷呀、啊，有很多一些农作物。鸡爪谷是草吗？是，也是一种农作物，是我们主要的一种主食。吃的啊，但是也可以做成糌粑。鸡爪骨做成糌粑的话，是糌粑里面的一个顶级的一个糌粑，卖的很贵。那糌粑很香，改天我请你吃。<笑><笑>那那那就那就很期待。那你们那边的现在交通啊那些都很方便吧？现在很方便了，现在很方便。以前的话，我们来市里的话就来两天、三天才能到，但是现在是全部的成油路化了。现在的话，一天左右十几个小时就到了，但是未来会有新二幺九国道打通了，就墨脱跟察隅的隧道打通了，以后会缩短好几个小时。我们来市里啊，比如说看病呀、啊，对吧？比如说像我过来买一点东西，就更方便了。那就是还有一个问题，你普通话说的那么标准，那你们有自己的登人语吧？对，我们有自己的登人语，对。可以给观众说两句登人语吗？扩大你们啊，阿普拉哈，在意打工给哈纳吗？什么意思？就是说感谢大家，我来自茶语。平时你们就是在呃你们呃老家的话，都是用登人语还是用普通话？我们登人的话之间的话用登人。然后我们给汉族同胞就用汉族啊，用汉语，然后我们跟当地的藏族同胞就用当地的藏语交流。那你们那边的老一辈会说普通话吗？老一辈大部分不会，但是我们现在什么八零后、九零后的都会说普通话，没什么问题。对。那你们那边的教育水平怎么样？教育水平啊，包括医疗水平啊，都越来越好。因为国家会对我们边境地区啊，对我们国家的政策，对我们西藏地区就是越来越好。医疗呀，教育方面就是越来越好。对对。嗯。现在都西藏这边发达，越来越好嘛。然后。对，现在可以就是说翻天覆地的变化了。对对对。对对
。随着交通越来越方便，这些民族的人可以拉近与外界的联系。随着生活水平的提高，这些民族的生活越来越好。西藏是祖国的边疆，察隅、墨脱则是西藏的边疆。虽然我们是不同的民族，但是我们是共同的国人。我们守护好祖国的边疆，让更多人了解到我们的文化。未来，卓玛也会深入到僧人的家乡，带大家了解他们的生活习惯，也会更加努力讲好我们西藏的文化，展现真实的藏族生活。在这里，感谢大家的支持。话呢也没啥问题，然后就初次见面，多多关照，谢谢。<笑>不像在小区里面，小区里面的话，邻居之间谁都不认识谁。然后在这边的话，就是可以吃完饭在这唠会儿嗑啊，在生活上的话比较有那种温馨的感觉，也是比较有烟火气的。亲爱的家人朋友们，大家好，我是你们的好朋友藏族姑娘卓玛。前几天到四川阿姨家去吃饭，受到了阿姨的热情招待，随后和阿姨简单的聊了聊。虽然辈分不同，但也建立起了一份友谊，让我更加了解阿姨他们一家，同时也让我更加了解西藏。我来西藏二十多年了，二十多年了，从一九九六年都来了的。一九九六年，嗯，嗯，对，当时是有火车吗？没有，没坐火车，坐的大篷车，就是那种汽车的有棚子那种。啊、嗯。一九九几年的时候进藏的时候就没有汽，没有客车嘛，也没有，全是大篷车嘛，除了就是坐飞机啊，到拉萨。到我们进来的时候嘛，四五十个人坐一个坐一个大篷车，当时是又没有位置，又没什么，还很多做生意的呀，卖冻肉的呀，卖腊肉的呀，那些。他们那个吃肉就在下面，好，我们人都坐上面，就是这个样子。原来的路也很撇嘛，不像现在的路修得很好。我来的是川藏路对吧？嗯，川藏路。当时川藏路就是有那个水泥路吗？没有没有，全是泥巴路嘛，很透很透那种，就是。嗯、我们就坐坐坐坐半个多月才到。当时的时候进来，反正。都非常艰苦。当初呃有什么样的一个想法，就想到来西藏呢？当时的时候嘛，都觉得在西藏来挣钱好挣一点嘛，就说比瑞典好挣一点。现在觉得走西藏要好一些嘛，工资要高一些嘛。就是我听说你们都是父母给儿女买房是那样吗？对对，反正基本上都是。那你来西藏挣钱就是为了在内地给你儿子买房吗？对对，但是也为了家人，一家人过得日子过得好一点嘛。小孩两个小孩啊，就生活过得富裕一点嘛。那现在在西藏买房呢，还是在已经在内地买房？已经在内地买房了，哦、在我们西宁，西宁买房了。西宁、啊。嗯嗯，在那买房。嗯没有变化嘛？原来我们到现在是从来没有楼房，全是木板搭的一房，都没有公路，连八一大街那条路都是烂路嘛。一九九几年到现在嘛，发展是很大的，是吧？现在八一发展非常好，这林子的变化，反正我们就一路看过来，从无到有。我当时的时候怀起我的儿子的时候，我就在工地上做活路，修房啊，能修公路啊那些。我在工地上干了好好多年，十几年的活。反正林子，以前的修房的，好多都我自己做过活，像人民医院啊那些，退休那些修的那些房子啊。嗯、还有那些啥子庄园那些，好多我们都参与过。我们原来最早的时候嘛，就住都住到人民医院里嘛，在人民医院修房的时候，租房子的时候。你是西藏发展的见证者，也是发展的参与者，所以要这里谢谢你们。这一些呢是叔叔的一些工具，他是装修房子的木工师傅。他在西藏这边就是那种木工的话，装修房子一天就能赚个五百多块钱左右。我爸呢，他是呃算是石匠吧，然后测量啊那些，他是做那个的。这个是阿姨自己缝的吗？我看到好多外地朋友鞋垫都是自己手工缝的。叔叔平时爱喝点小酒。这个像前段时间就是我给我爸买的一模一样。刚阿姨说这个洗衣机就是他儿子上小学二年级就开始用的，到现在都没坏，就很好。啊，这个是煮饭的灶台。啊，在西藏这边的话，呃，都是这种，就是上面一个灶，然后下面一个液化器的那种。阿姨叔叔的子女没毕业前，他们一家四口都住这样的一个房间里。在这个地方有很多四川老乡，比起小区的两室一厅，房租更便宜，所以他们住了十多年。
很多外地朋友都觉得西藏林芝不像是地级市，而是像小县城。但是有很多人不知道，八十年代时西藏林芝还是只有零散的楼房，室内都是土路。那个时候，林芝在西藏所有城市中生产总值排名倒数第一。西藏林芝有很多外地朋友，这里气候宜人，也是我最喜欢的西藏的城市之一。在西藏林芝，像阿姨这样的家庭还有很多，他们都是工人。但是现在这样的城市景象都离不开这些劳动者。无论是谁，在西藏的生活都是越来越好的。